as a species, as a society, you know, if you take a breath right now, where did that breath come from? You know, that it came from the trees. Where did the trees come from? You can't understand the trees independent of an extraordinarily complex root system with microbes and fungi and mycelium and sunshine, birdsong, the stars, the cosmos, the wind, the seasons. All of this is feeding a living system. And all of that has to work in a profound harmony just for you to take that one breath. Porozmawiajmy o minimalizmie. Ale nie o takim minimalizmie, że będę miał mało rzeczy w domu, chociaż to jest też bardzo fajny minimalizm. To jest też bardzo trudny minimalizm do osiągnięcia. Ja mówię o takim minimalizmie, którego można użyć jako narzędzia w budowaniu lepszych organizacji, lepszych firm, lepszych zespołów projektowych. Czyli minimalizm w zastosowaniu takim. Jeżeli gdzieś jest jakiś problem, nie jest to problem czysto międzyludzki, na zasadzie ktoś kogoś nie lubi, czy jakieś tam emocji, które nie zostały w żaden sposób rozładowane, to w większości przypadków wystarczy coś podjąć. Zastanowić się, jak można ten proces uprościć, albo co w ogóle wykluczyć z procesu, z sytuacji, z projektu. Dlaczego to jest bardzo dobre narzędzie? Dlatego, że w dzisiejszych czasach zazwyczaj mamy tendencję do, do przesadnego komplikowania. Dajemy się wszyscy nabrać na to, że musimy mieć dużo rzeczy, że nasze procesy muszą być bardzo skomplikowane, że tym jednym projektem musimy załatwić 50 potrzeb przedsiębiorstwa. To jest wszystko bullshit. Tak naprawdę wystarczy, że dany proces załatwia dobrze jedną rzecz, wystarczy, że dany projekt odpowiada na potrzebę jednego działu, a nie 50 działów, czy nawet jednej osoby. I jeżeli naprawdę to działa, to już jest sukces i po prostu jest fenomenalnie lepiej niż było wcześniej. Większość ludzi zazwyczaj robi źle. Większość ludzi się obżera jej niedobre rzeczy i ma cukrzycę później na starość. Tak? Można sobie to obejrzeć bardzo ładnie w Europie Zachodniej, a jeszcze ładniej w Stanach. Więc większość ludzi nie ma racji. Jeżeli większość ludzi, większość twoich kolegów w pracy, twój szef ma tendencję do dodawania rzeczy do procesu, do robienia a upieczmy trzy pieczenie przy jednym ogniu i tego typu sytuacje po to, żeby dana grupa projektowa zrobiła jeszcze jedną rzecz ekstra a nie trzeba było powoływać jakiejś innej grupy projektowej to jest, to jest bardzo zła motywacja no więc jeżeli wszyscy wokoło przesadnie komplikują no to ty nie komplikuj ty upraszczaj Trochę późno się dzisiaj zebraliśmy. Pozabiło się dęce. Tak. Też musisz usadzić. Dzisiaj w cyklu Gotuj z vlogerem spaghetti z krewetkami i z pomidorami. Robimy tak. Po pierwsze patelnia i oliwa z oliwek. Po drugie czosnek. Im więcej tym lepiej. Krewetki. No i na sam koniec pomidory. Cztery pomidory sparzone i obrane ze skórki, a potem pokrojone w kostkę.
muszę sprawdzić co to jest za kierunkowy 094, ale w tamtych okolicach że jest sobie jakiś taksówkarz, który ma numer telefonu, który się różni tylko jedną cyferkę od mojego. A to są wszystko goście. A to są wszystko goście, którzy mają jakiś problem. To są wszystko goście, o ci ludzie tutaj, to są wszystko goście, o ci goście, którzy mają jakiś problem z wpuszczeniem, po prostu kierowcy. To ja. Teraz będziemy nagrywać kawałek. Only death will divide us. Should never cry, I think. For the nights I was away.